সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত অন্যায় ও ফাংশন নিয়ে আলোচনা করছিলাম এর ধারাবাহিকতায় এর পঞ্চম পর্বে আমরা আটের গণং প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব আটের গণং প্রশ্ন ওই একই ধরনের প্রশ্ন শুধুমাত্র নাম্বারটা আলাদা যে গণংটা তো এখানে কি বলা আছে যে এর আগে যেভাবে কাজগুলো করেছিলাম সেভাবে আমরা যদি করি তো আমাদের এখানে প্রথম ডোমেন নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা জানি যে ডোমেন বলতে কি বোঝায় প্রথম মানগুলো প্রথম মানগুলো হচ্ছে ডোমেন দ্বিতীয় মানগুলো হচ্ছে রেঞ্জ এই জিনিসটা আমরা সবাই মোটামুটি ধারণা লাভ করেছি তো সেই ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করতে তো আমরা এক নং প্রশ্নের জন্য যদি কাজটা করি যে এক্ষেত্রে হবে ডোমেন ডোমেন অফ দিস ফাংশন ইকুয়াল হবে ডোমেন কোনগুলো প্রথম প্রথমে আছে এখানে হাফ তারপর আছে ওয়ান যেহেতু দ্বিতীয়বার ওয়ান আছে দ্বিতীয়বার ওয়ান নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই তারপরে আছে ফাইভ ডিভাইড বাই টু আবার ফাইভ ডিভাইড বাই টু এর পরে আবার ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু আছে সো সেটা নেওয়ারও আর কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে হাফ ওয়ান অ্যান্ড ফাইভ ডিভাইড বাই টু এই তিনটা জিনিস আমরা এখান থেকে ডোমেন পাই তাহলে রেঞ্জ কি হবে রেঞ্জ হবে রেঞ্জ অফ ফাংশন সেটা কোনটা কোনটা হবে এখানে আছে জিরো সো জিরো দেন এখানে আছে ওয়ান ওয়ান তারপর আছে এখানে মাইনাস ওয়ান তো মাইনাস ওয়ান তারপর আছে এখানে টু টু তারপর মাইনাসের টু তাহলে মাইনাসের টু তো জিরো ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু অ্যান্ড মাইনাস টু এই কয়টা হচ্ছে এখানকার রেঞ্জ এখন বলছি যে বিপরীত অন্যায় নির্ণয় করতো তো আমরা বলেছিলাম যে এর আগেই আমরা জানি বিপরীত অন্যায় কিভাবে নির্ণয় করতে হয় বিপরীত অন্যায় বিপরীত অন্যায় তাহলে এস ছিল অন্যায় বিপরীত অন্যায় হবে এস ইনভার্স ওয়ান ইকুয়াল কি আসবে এস ইনভার্স ওয়ান তার মানে উল্টা যাবে জিরো আগে এবং হাফটা তারপরে তারপরে এখানে আছে ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান তার মানে উল্টা গেল ওই ওয়ান অ্যান্ড ওয়ানই থাকতেছে তারপরে যদি বলি ওয়ান অ্যান্ড মাইনাস ওয়ান আছে সো আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে মাইনাস ওয়ান তারপর হচ্ছে ওয়ান দেন এরপর আছে ফাইভ বাই টু অ্যান্ড টু সো আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে টু আর আর একটা হচ্ছে ফাইভ ডিভাইড বাই টু আর এখানে আছে তাহলে মাইনাস টুটাকে সামনে চলে আসবে মাইনাস টু ফাইভ ডিভাইড বাই টু সো এই কয়টা হচ্ছে এখান থেকে আমরা মান পাচ্ছি এস ইনভার্স ওয়ানের বা এস ইনভার্সের তো এটা হচ্ছে বিপরীত অন্যায় এরপর বলছে এস অথবা এস ইনভার্স ওয়ান অন্যায়গুলো ফাংশন কিনা তা নির্ধারণ করো তো তাহলে আমাদেরকে দুই নং সমীকরণের কাজটা করতে হবে তো আমরা যদি এখান থেকে দুই নং শুরু করি দুই নং তো দুই নং এ বলছে এস অথবা এস এস ইনভার্স অন্যায়গুলো ফাংশন কিনা ফাংশন হওয়ার শর্তটা কি যে প্রথমগুলো ডিফারেন্স হতে হবে তো তাহলে এখানে কি হাফ আছে এখানে ওয়ান আছে কিন্তু এই ওয়ানটা আবার এখানেও আছে তার মানে এক হয়ে গেছে আমাদের বাকি জিনিসগুলো আর দেখার কোনো প্রয়োজনই নেই তাই তো তাহলে আমরা এখানে যে কথাগুলো বলে থাকি সেই কথাগুলো লিখে ফেলবো যে যেহেতু যেহেতু এস ফাংশনের বা এস অন্যয়ের এখানে ফাংশন না লিখি অন্যয়ের প্রথম যে মানগুলো পাইছি সেই মানগুলো প্রথম উপাদানগুলো প্রথম উপাদান সমূহ বা উপাদানগুলো যেটাই আমরা লিখি না কেন উপাদান সমূহ ভিন্ন 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 সেহেতু এস ভিন্ন ভিন্ন দুঃখিত ভিন্ন ভিন্ন নয় ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান তো একই সো আমরা এখান থেকে বলতে পারি ভিন্ন ভিন্ন নয় সেহেতু এস একটি ফাংশন নয় ঠিক একইভাবে পর ক্ষেত্রে বলতে পারি যে যেহেতু এস ইনভার্স ওয়ান অন্যয়ের দেখুন এস ইনভার্স অন্যয়ের প্রথমে আছে জিরো ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস টু তার মানে ভিন্ন ভিন্ন তো বলতে পারি যে এস ইনভার্স অন্যয়ের প্রথম উপাদান সমূহ ভিন্ন ভিন্ন সেহেতু এস ইনভার্স একটি ফাংশন ঠিক আছে এস ইনভার্স একটি ফাংশন আপনারা এখানে এভাবে দাগ না দিয়ে পুরোপুরি লিখে ফেলবেন প্লিজ তারপর আসি আমরা তিন নং সমাধানে তিন নং প্রশ্নটা বলছে যে ফাংশনগুলো এক এক কিনা তা নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা যে জিনিসটা জানি যে ফাংশনগুলো এক এক হওয়ার কিছু শর্ত আছে শর্তটা কি তো আমরা তিন নংটা লিখে ফেলি তিন নং তাহলে এস এর ক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখব এস এর ক্ষেত্রে এস এর ক্ষেত্রে কি কি পাচ্ছি এস এর বেলাতে আমরা যদি দেখি সো প্রথমে ছিল হচ্ছে হাফ হাফ তারপরে ওয়ান সো ওয়ান দেন তারপরে ছিল কত ফাইভ বাই টু তাহলে এই তিনটা ফাইভ বাই টু তিনটা এখানে একটু বেশি লাগবে তার জন্য এটাকে বাদ দিয়ে আমরা নতুন আর একটা ঘর নিই তো প্রথম দিকে কি কি ছিল হাফ তারপরে ওয়ান অ্যান্ড দেন ফাইভ বাই টু আর পরের উপাদানগুলো কি কি জিরো 
তারপরে আছে ওয়ান তারপরে আছে মাইনাসের ওয়ান তারপরে আছে ফাইভ বাই টু সরি ফাইভ বাই টু না টু শুধু টু মাইনাস ওয়ানের পরে আছে এখানে এটা টু দেন মাইনাস টু সো টু দেন মাইনাস টু এখন দেখুন হাফ আছে হাফের সাথে সম্পর্কিত হবে কোনটা জিরো তারপরে ওয়ানের সাথে সম্পর্কিত কি ওয়ান তারপরে ফাইভ বাই টু এর সাথে সম্পর্কিত টু তাই তো শুধু এই অংশটুকুই না আবার দেখুন পরের অংশটুকু থেকে আমরা বলতে পারতেছি যে মাইনাস ওয়ানের সাথে সম্পর্কিত হচ্ছে ওয়ান সো ওয়ান থেকে আবার আসবে মাইনাস ওয়ানের দিকে ঠিক একইভাবে ফাইভ বাই টু এর সাথে মাইনাস টু এরও সম্পর্ক আছে তার মানে কি এটা একাধিক সম্পর্ক আছে তো আমরা বলতে পারি অতএব এটি এক এক নয় এক এক নয় বা এক এক ফাংশন নয় এরপর আমরা বলবো যে এস ইনভার্স ওয়ান এর ক্ষেত্রে তাহলে এস ইনভার্স ওয়ান এর ক্ষেত্রে এস ইনভার্স ওয়ান এর ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো যে এস ইনভার্স ওয়ানটাকে যদি আমরা লিখি এস ইনভার্স ওয়ান এর ক্ষেত্রে প্রথমে ছিল কি জিরো সো আমরা এখান থেকে বলতে পারি জিরো তারপরে ছিল ওয়ান এটা ওয়ান তারপর মাইনাসের ওয়ান সো মাইনাসের ওয়ান তারপরে টু মাইনাসের টু টু দেন মাইনাসের টু এরপর আসুন যে এই পাশে যদি আমি লিখি যে হাফ ছিল হাফ তারপরে ছিল ওয়ান তারপরে ছিল আরেক ওয়ান তারপর ছিল ফাইভ বাই টু তারপর ছিল ফাইভ বাই টু সো এই কয়টার ক্ষেত্রে তো আমরা বলতেছি জিরোর সাথে আমাদের সম্পর্কিত হচ্ছে হাফ তাই তো এখানে ওয়ান এন্ড ওয়ান এবং হাফ দেখুন দুইবার করে আসছে তার মানে আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে কয়বার করে একবার করে সো ওয়ানটা বাদ যাবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফাইভ বাই টু তিনটা জিনিস আসবে তো জিরো থেকে হাফ দিন ছিল ওয়ান থেকে ওয়ান সরাসরি ওয়ান থেকে আমরা বলি ওয়ান তারপর ওয়ান মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান তো মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান তারপর ছিল হচ্ছে টু থেকে ফাইভ বাই টু মাইনাস টু থেকে ফাইভ বাই টু সো আলটিমেটলি পাচ্ছি কি এখানেও কিন্তু একাধিক সম্পর্ক তার মানে অতএব এটিও এক এক ফাংশন নয় এই জিনিসটা আমরা বলতে পারি সো এই ছিল আটের গণং প্রশ্ন সমাধান আমরা এরপর আসবো আটের ঘনং প্রশ্নটাতে ঘনং প্রশ্ন ওই একই জিনিসগুলো নির্ণয় করতে বলছে শুধু ঘনম্বরটা আলাদা তো এখানে যদি আমরা সরাসরি করি তো আমরা বলতে পারি যে এক নং এর জন্য আমাদেরকে এখানে আছে হচ্ছে ডোমেন তাহলে ডোমেন টি অফ এফ ইকুয়াল কি হবে প্রথমে উপাদান আছে মাইনাস থ্রি তারপর আছে মাইনাসের ওয়ান তারপর আছে জিরো তারপর আছে ওয়ান দেন তারপরে থ্রি সো এই কয়টা এরপর আসে রেঞ্জ রেঞ্জ এর মধ্যে কি কি আছে আর এফ ইকুয়াল এখানে আছে মাইনাস থ্রি সো মাইনাস থ্রি তারপর আছে মাইনাস এর ওয়ান মাইনাস এর ওয়ান মাইনাস এর সরি তারপর আছে জিরো সো জিরো তারপর প্লাস এর ওয়ান প্লাস এর ওয়ান অ্যান্ড দেন থ্রি সো এই কয়টা ডোমেন এবং রেঞ্জ পাইলাম এখন আমাদেরকে বলছে যে বিপরীত অন্যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা বিপরীত অন্যায়টা নির্ণয় করি বিপরীত অন্যয় এস ইনভার্স ওয়ান দেখুন এখানে প্রথম যা উপাদান আছে পরেও তাই প্রথম যা পরেও তাই প্রথম যা পরেও তাই ওয়ান ওয়ান থ্রি থ্রি তো তার মানে এস ইনভার্স এবং এস একই জিনিসই হবে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি ঠিক একইভাবে তারপরে আছে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড মাইনাস ওয়ান তারপরে আছে জিরো অ্যান্ড জিরো তারপরে আছে ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান তারপরে আছে থ্রি অ্যান্ড থ্রি যদি আবার হাতের লেখাটা একটু বাঁকা হয়ে যাচ্ছে সরি তো এই অংশটা বিপরীত অন্যায় বের করলাম এখন আমাদের নির্ণয় করতে হবে এস এবং এস অন্যায়গুলো ফাংশন কিনা সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করে দেখাতে বলা আছে তাহলে দুই নং প্রশ্নটা দেখুন ফাংশন হওয়ার শর্ত কি প্রথম উপাদানগুলো আলাদা হতে হবে প্রথম উপাদান কি আলাদা আছে অবশ্যই আছে যেহেতু এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে পাঁচটা আছে আলাদা সো তার মানে কি এটা কি হবে অবশ্যই ফাংশন হবে আবার বিপরীত অন্যায়ের ক্ষেত্রেও কি বিপরীত অন্যায়ের ক্ষেত্রেও দেখুন মাইনাস থ্রি হচ্ছে মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান অ্যান্ড থ্রি আলাদা আলাদা তো আমরা বলতে পারি যে যেহেতু এস ও এস ইনভার্স উভয়ের প্রথম উপাদান সমূহ যেহেতু প্রথম উপাদানের উপর ডিপেন্ড করে তাহলে প্রথম উপাদান সমূহ ভিন্ন 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 সেহেতু এটি একটি ফাংশন সেহেতু এস ও এস ইনভার্স 
উভয়ই ফাংশন এখন আমাদেরকে তিন নং প্রশ্ন ফাংশনগুলো এক এক কিনা সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করে দেখাতে বলা হয়েছে সো ফাংশনগুলো এক এক কিনা সেটা আমরা একটু নির্ণয় করে দেখাবো তো সে ক্ষেত্রে তিন নং সমীকরণ তিন নং এর ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো তিন নং এর ক্ষেত্রে যদি আমি এখানে বলি এস এর ক্ষেত্রে যেহেতু এস এবং এস ইনভার্স দুইটা একই জিনিস হবে এস এর ক্ষেত্রে একটু সুন্দর করে আঁকবেন প্লিজ যেহেতু বুঝতে পারতেছেন যে ট্যাবের উপরে আঁকা স্বাভাবিকভাবে পারফেক্টলি হয় না তো প্রথম দিকে আছে মাইনাস থ্রি তারপরে মাইনাস এর ওয়ান তারপরে আছে জিরো তারপরে ওয়ান অ্যান্ড দেন থ্রি তারপরে এখানে আছে মাইনাস এর থ্রি একইভাবে মাইনাস এর ওয়ান জিরো ওয়ান অ্যান্ড থ্রি দেখুন মাইনাস থ্রি এর সাথে মাইনাস থ্রি এর সম্পর্ক মাইনাস ওয়ানের সাথে মাইনাস ওয়ানের জিরোর সাথে জিরোর ওয়ানের সাথে ওয়ানের থ্রি এর সাথে থ্রির তার মানে এখানে এককভাবে আছে অতএব এটি আমরা বলতে পারি এক এক ফাংশন বিপরীতটাও এস ইনভার্স এর ক্ষেত্রে একই হবে যদি আমরা বলি যে এস ইনভার্স এর ক্ষেত্রে এস ইনভার্স এর ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো ওই জিনিসটা আবার এখে নিতে হবে যদিও আমার আকারটা সুন্দর হয় না আমি সরি হয়তো আস্তে আস্তে এর উপর লিখতে লিখতে অভ্যাস হয়ে গেলে তখন আরো বেশি সুন্দর হবে ইনশাল্লাহ সো এখানেও কি এস ইনভার্স এর ক্ষেত্রে প্রথম উপাদান কি মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান জিরো মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান দেন জিরো তারপর হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড থ্রি ওয়ান দেন থ্রি আর পর উপাদানগুলো আছে মাইনাস এর থ্রি মাইনাস এর ওয়ান ওই একই জিনিসটাই মাইনাস এর থ্রি মাইনাস এর ওয়ান জিরো ওয়ান এবং থ্রি তো তাহলে এক্ষেত্রে ওই একই জিনিসটা মাইনাস থ্রি এর সাথে মাইনাস থ্রি এর সম্পর্ক মাইনাস ওয়ানের সাথে মাইনাস ওয়ানের জিরোর সাথে জিরো ওয়ানের সাথে ওয়ান তারপরে শেষে গিয়ে অ্যান্সারটা মিলিয়ে দেখতে পারেন তো আমরা যদি করে দিই সেই ক্ষেত্রে এক নং এর ক্ষেত্রে এস অন্য গুলো ডোমেন তো তাহলে ডোমেনটাকে আমরা লিখি ডি অফ এফ ইকুয়াল কি কি হবে এখানে আছে টু টু অ্যান্ড টু তার মানে একটা লিখলেই হচ্ছে শুধু টু ঠিক একইভাবে রেঞ্জ অফ দিস ফাংশন ইকুয়াল কি হবে আপনার রেঞ্জ ডোমেন লিখে ফেলতে পারেন বাংলায় এখানে আছে ওয়ান তারপরে টু অ্যান্ড দেন থ্রি সো ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি এই তিনটা আর বিপরীত অন্যয়ের যদি আমি এই পাশেই লিখি বা এখানেই লিখি বিপরীত অন্যয় কি হবে বিপরীত অন্যয় এস ইনভার্স ওয়ান ইকুয়াল প্রথমে টু ওয়ান আছে এখানে হবে ওয়ান অ্যান্ড টু তারপরে আছে টু টু সো টু 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 টুর মতোই থাকতেছে তারপর আছে টু থ্রি সো এখানে হবে থ্রি অ্যান্ড টু সো এরপরে আসি আমাদের দ্বিতীয় এস অথবা এস ইনভার্স অন্যগুলো ফাংশন কিনা সেটা আমাদেরকে দেখাতে বলা হয়েছে তো এক্ষেত্রে দেখুন যে এস এর ক্ষেত্রে প্রথম উপাদানগুলো কি আলাদা আছে এ দুইটাই একই উপাদান তার মানে আমরা বলতে পারি কি যে যেহেতু এস এর প্রথম উপাদানগুলো ভিন্ন ভিন্ন নয় বা একই আপনার যেভাবে লেখেন ভিন্ন ভিন্ন নয় সেহেতু এস ফাংশন নয় আবার যেহেতু এস ইনভার্স ওয়ান এর প্রথম উপাদান এটার প্রথমটা ওয়ান তারপরটা টু তারপরটা থ্রি সো এর প্রথম উপাদানগুলো ভিন্ন ভিন্ন সেহেতু আপনার বাংলা লিখে ফেলবেন এস ইনভার্স ওয়ান ফাংশন সো এই অংশটা এরপর আমাদের আসে তৃতীয়টা তৃতীয় অঙ্কটার ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি তৃতীয় অঙ্কটার কি বলছে ফাংশন গুলো এক এক কিনা সেটা নির্ণয় করতে তাহলে তৃতীয়টা আমরা বলবো এস এর ক্ষেত্রে এস এর ক্ষেত্রে এই অংশটা এবং পরের উপাদানগুলো তো প্রথম উপাদান আছে হচ্ছে শুধুমাত্র টু পর উপাদান আছে ওয়ান টু থ্রি তার মানে একের সাথে সম্পর্ক কয়টার তিনটার একজন তিনটার সাথে সম্পর্ক করতেছে এটি এক এক নয় তারপরে এস ইনভার্স এর ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো এস ইনভার্স এর ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে এস ইনভার্স এ কি কি আছে প্রথমে আছে ওয়ান তারপরে টু তারপরে থ্রি আর পরেরটা শুধুমাত্র টু সো এখান থেকেও দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান এর সাথে এখান থেকে আমরা বলতে পারতেছি কি যে ওয়ান এর সাথে টু এর সম্পর্ক টু এর সাথেও টু এর সম্পর্ক থ্রি এর সাথেও টু এর সম্পর্ক সো তার মানে এক্ষেত্রে বলতে পারবো অতএব এটি এক এক নয় 
কারণ এখানেও যে একাধিক মানুষের সাথে মানে একাধিক সংখ্যার সাথে একাধিক সংখ্যার সম্পর্ক যার কারণে আমরা এটাকেও বলবো যে এক এক ফাংশন নয় এই ছিল আট এর সম্পূর্ণ সমাধান হোপফুলি এখান থেকে কোনো সমস্যা থাকার কথা না তারপরেও যদি কোনো সমস্যা থেকে ফেস করেন তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ